Willkommen zu diesem Video. In Excel wird ein Histogramm dafür genutzt, um die Häufigkeitsverteilung der vorliegenden Daten grafisch darzustellen. An dieser Stelle noch kurz angemerkt, ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's los. Damit Sie mit Excel ein Histogramm erstellen können, muss das Add-in Analysefunktionen aktiviert sein. Wie aktiviere ich dieses? Dazu geht man im Menü Datei auf den Punkt Optionen und navigiert in den Bereich Add-ins. Wie man hier sieht, ist Analysefunktionen ein inaktives Add-in und muss über Verwalten, Excel Add-ins, los mit einem Haken dieses Add-in aktivieren. Ich bestätige mit OK und habe nun dieses Add-in aktiviert. Als nächstes möchte ich auf die Datenstrukturen eingehen. Ich habe zwei Spalten. Die Spalte C enthält die Messwerte und die Spalte D die dazugehörigen Klassen. Die Bestimmung von Klassen ist deshalb erforderlich, um im Histogramm keine 160 Säulen darstellen zu müssen. Die Messwerte werden in Gruppen den Klassen, wie, wie vorhin erwähnt, eingeteilt. Wie viele Klassen verwendet werden sollen und wie breit diese jeweils sind, muss jeder für sich bestimmen. Die Klassen sollten aber so definiert werden, dass das Diagramm aussagekräftige Informationen vermitteln kann. Nun wenden wir diese Add-in-Funktion an, um ein Histogramm erstellen zu können. Dazu gehe ich im Menübereich auf Daten und wähle in der Rubrik Analyse Datenanalyse aus. Nun erhalte ich ein neues Fenster, in dem ich mehrere verschiedene Analysefunktionen anwenden kann, in unserem Fall das Histogramm und bestätige mit OK. In diesem Fenster kann ich nun die Funktion mit den notwendigen Eingabeparameter befüllen. Ich gebe hier den Eingabebereich ein, das sind die Messwerte und selektiere diese. Dann gebe ich den Klassenbereich ein und selektiere diesen, setze den Haken inklusive der Beschriftungen in meiner Selektion, gebe nun den Ausgabebereich an, ich möchte das hier angezeigt bekommen und wähle Diagrammerstellung aus, bestätige mit OK und erhalte so mein Histogramm. An diesem Diagramm kann ich nun entsprechend ablesen, wie häufig bestimmte Werte in einer Klasse vorkommen. In diesem Fall in der Klasse 10 habe ich 12 ähm, Werte vorhanden. Die Häufigkeit beträgt hier 12. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen euch zu antworten. Tschüss und bis bald.